ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ಲು ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಈಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಫುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫುಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಜೊತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಹೆಲ್ತ್ ನಿಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಾರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಾರಿಬಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಂದಿನ ಸೋಕನ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿನ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಗರೇಟು ಸೇರಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ನೀವೇ ಮೆಷೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಐಲಿ ತಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಲಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನಾಗಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಭಾಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆಗಳೇ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ಯೂಲೆ ಅಂತೀವಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ವೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಿಜೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಸಿ ಒ ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲಿಸಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಎರಡನೇದು ಶುಂಠಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಶುಂಠಿನೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ 
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರ ಸಪೋಸ್ ಗಂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಎಂಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗಳು ಅಪ್ಪಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗರೇಟಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಸ್ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೇವಿಸೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರಸ್ಸು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಧೂಮಪ್ಪನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಅವರ ಚಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಕಡಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತುಮಕೂರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಲಾಜನ್ಗೂ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ವೇ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಳಸ್ತಾ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ತುಂಬ ಪಾಪುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಟಕಿನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೂಡ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೀಮು ಬಾಂಡಿನ ಟೀಮು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೆಟಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ ಎಲ್ತ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಗ್ನ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಯಕವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಟೀನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸೊ ಗೆಳೆಯರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ
ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಳದಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅರಶಿನ ಉಪ ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು ಅರಶಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅರಶಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಸೊ ನೀವು ಶು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅರಶಿಣವನ್ನು ಸೊ ಅರಶಿಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಈ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅರಶಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕು ನೆಫರ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಈ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಅರಶಿನ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಲಬರಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಆಹಾರ ಪದ ನಿಮ್ಮ ನೇದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆ ಕಳಪೆದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೀವೇ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವರ ತರಕಾರಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ತೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಎಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಏನು ತಿಂತಿರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತೊಗೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಂಜಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಥವು ಇಂಥವೆ ಅಂತ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗಲೂ ಅರ್ಶನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊ ಗೆಳೆಯರೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಸಂ